So today, pag-uusapan natin kung ano na yung mga gamit na kailangan nyo para makapag-stream kayo ng music or ng games or kahit anong content na gusto nyo stream online. Tuturo ko kung ano yung mga kailangan nyo. Let's go! Siyempre, unang-una sa lahat, kailangan mo na maayos sa internet connection tsaka ng processing unit, either cellphone or computer. So most likely, meron ka ng cellphone. Next mong kailangan ay sound card. Either gumamit ka ng V8, yung mas mura, or pwede ka rin gumamit ng mga audio interface na mas may presyo ng konti pero mas magbibigay ng maayos na quality para sa'yo. So sa sound card, marami kang pagpipilian. Meron kang mga iba't ibang brands ng audio interface. Gumamit rin ako ng V8. Meron din ako nung digital mixer slash audio interface. Ang marirecommend ko ay gumamit ka ng um, digital mixer pero depende kasi kung anong kailangan mo, anong content mo, paano mo i-present yung sarili mo dun sa stream mo. So maganda kasi yung audio interface kasi maganda yung quality ng tunog na ibibigay niya sa'yo. Ang problema dun kasi wala siyang built-in effects. Um, kailangan mo ng uh, maayos na effects sa computer para magkaroon ka ng reverb dun sa kapag kakanta ka or whatnot. Minsan mas gusto kong pang i-recommend yung V8 kasi yung V8 meron siyang maayos na reverb. Ang problema naman doon, sound quality. Pili ka doon sa dalawa kung ano yung mas gagana sa'yo. Pwede kang gumamit ng iba't ibang klase ng mga sound card. Pwede kang gumamit ng V8. Pwede kang gumamit ng Focusrite. Pwede ka rin gumamit ng totoong mixer as long as meron tong USB port and isasaksak mo siya sa computer. So yun yung mga options mo. Kung marami kayo at hindi ka lang nag-iisa, may kasama ka kabanda, mas maganda kung gumamit ka na lang ng totoong mixer. Pag meron ka ng cellphone, meron ka ng computer, meron ka ng processing unit, meron ka na rin sound card, susunod na kailangan mo, microphone. Kasi doon kakakanta. So may dalawang klase ng microphone. Merong dynamic tsaka condenser mic. Yung dynamic gumagana siya kahit naka mono input ka lang. Yung condenser mic kailangan nyo ng phantom power. So kung walang phantom power yung gagamitin mo ng mixer or yung gagamitin mo na audio interface, then hindi mo magamit yung condenser mic mo. Kailangan mo mag-dynamic mic. Madalas mas mahal yung condenser mic kaysa sa dynamic mic kasi yung condenser mic mas malaki yung yung range na nakakuha niyang tunog. So kung meron ang sariling kwarto at studio, mas masasuggest ko na gumamit ka ng condenser mic kasi mas makukuha niya ng maayos yung boses mo kapag kumakanta ka. Sa akin kasi, mas kailangan ko yung dynamic mic dahil yung loop pedal ko, hindi siya pwede makakuha ng masyadong maraming tunog kasi maluloop din siya. So pag meron na kayong processing unit katulad ng cellphone and computer, meron na rin kayong sound card, meron na rin kayong microphone, sunod nyo kailangan, hindi pa camera, ilaw muna kasi importante ang ilaw. So kung maliit lang ang budget mo, huwag kang magsettle sa masyadong mamahalin na camera. Unahin mo muna yung ilaw kasi mas maganda pa rin yung kuha ng pangit na camera na may magandang ilaw kesa dun sa magandang camera na walang ilaw. So tatlong ilaw pala yung nagamit ko. Yung ilaw ng kwarto, ring light, at saka softbox. Ano yung ma-recommend ko? Kung kayong mag-softbox, mag-softbox ka. Pero depende sa budget mo. Kung ang budget mo ay pang isang softbox lang, wag na bumili ka na lang ng dalawang ring light. Kasi kailangan mo ng key light, kailangan mo rin ng fill light. Kung pwede nga tatlo eh, kailangan mo pa kasi ng backlight. So pag meron ka ng processing unit, meron ka ng sound card, meron ka na rin microphone, meron ka na rin ilaw, then ang next mo ay syempre yung camera na. So meron kang tatlong options para sa camera. Number one, yung camera ng phone mo, pwedeng mag-livestream ka na dun sa mismo phone mo, or i-mirror mo siya sa computer mo para makuha niya yung nakukuha ng camera ng cellphone mo. Pangalawa is yung webcam. Kung makakabili ka ng webcam, ako ginagamit ko yung Brio. Okay naman yung performance niya, maganda yung field of view, ibig sabihin, malaki yung nakikita niya sa camera, sobrang wide angle niya. Pero the best quality pa rin sa akin, syempre, yung mirrorless. Ito yung ginagamit ko ngayon. Kasi yung mirrorless, nakakapagpalit ka ng lente. Mas mapapaganda mo yung, yung image quality mo, depende sa lens na makukuha mo. Kaya lang mas mataas ang requirements ng mirrorless. Unang una, mas mahal siya. Pangalawa, kailangan niya ng capture card. Uh, ako ang ginagamit ko, yung Camlink. Pero nakagamit din ako ng yung mas mumurahin na, na capture card. Parang wala pang 500 pesos yun. Um, okay, daman, okay naman din siya, um, pero hindi siya nakaka-capture ng 60 frames per second. Hanggang 30 lang siya. Sunod doon, kailangan din yung mirrorless mo, merong clean HDMI out. Yung kapag kinuha ng computer mo yung video doon sa camera mo, hindi niya nakukuha yung settings. Wala yung mga SO, yung mga uh, shutter speed, yung mga exposure, mga ganon-ganon. Kung baga, clean picture lang yung makikita niya. Para pag-stream mo, yun yung makikita ng viewers mo. Bakit ba natin pinag-uusapan to? Kasi syempre, ayoko naman i-advise na bilhin mo to lahat. Kaya natin pinag-uusapan lahat ng options kasi mas maganda, ma-check mo muna ano yung meron ka na, tapos ano na lang yung kulang mo para makapag-start ka na mag-stream. Kasi masyadong mag kung bibili mo to lahat, all in one blow. And feeling ko it's a risk kasi hindi mo naman alam kung ano mangyari sa stream mo, kung kaya mo ba maging consistent, kaya mo ba i-commit na mag-stream mag na mag-stream. Check lang muna natin ano ba meron tayo sa bahay. 
Munti ko na makalimutan, kailangan mo nga rin pala ng headphones or headset para maranig mo yung sarili mo. So kung meron ka ng headset, mas okay kasi meron ka ng mga gamit. Kung wala naman, pwede kang bumili ng headphones o kaya ng headset. Gamit ko yung Audio Technica. Okay naman yung tunog niya and sobrang satisfied ako sa naririnig ko every time na nag-stream ako. Binibigyan ako nito ng confidence para mas kumanta ng todo sa kakayahan ko. Yun lang. So kung nagustuhan mo tong video ay eh, nakatulong to sa iyo or sa mga kaibigan mo or kahit sino kakilala mo, please consider subscribing to my channel. I am Errol Jake Enriquez on YouTube and Instagram and then sa Facebook ako si Papa AJ TV. Nagsi-stream ako almost on a daily basis. So makikita mo yung streaming setup ko in action araw-araw. See you. KP, request ka ulit ha. Hindi ko alam troll yung ano eh, yung Count Together Right now, over me Alright! <laughs> Welcome po sa lahat ng mga bagong pasok sa ating stream Thank you Melissa for sending uh, 35 stars Kuha na ako ng lyrics Let's go, let's go, eh, eh, eh. Sometimes I feel the fear of uncertainty singing clearly. Yeah. Open eyes, yeah. Whatever 